नमस्कार मैं हूं आपके साथ दिव्या विजयवर्गिया और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज एमपी न्यूज के न्यूज रूम से सीधे जुड़ गई हूं मैं आप सभी के साथ में वो अहम खबरों को लेकर जो आपको जानना है बेहद जरूरी सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पे जो आ रही है जम्मू कश्मीर से पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन पूरी तरीके से टूट गया है जी हाँ महबूबा मुफ्ती और बीजेपी सरकार का गठबंधन अब नहीं है टूट चुका है ये बड़ी खबर है इस वक्त की और उसी के साथ में कई अहम खबरें जो हैं वो भी हम आपको बताएंगे आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की शादी बचपन में ही हो चुकी थी पर इस पर राज्यपाल आनंदी बेन ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद में कुछ लोग तो हंस रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग बातें जो हैं वो कर रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे देव जी से बड़ी खबर जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है पीडीपी और बीजेपी की सरकार का गठबंधन पूरी तरीके से खत्म हो गया है पीडीपी और बीजेपी की सरकार गिर गई है क्या है आपके पास कहने के जी दिव्या देखिए मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही मतलब आज की हॉट न्यूज़ है अभी अभी कुछ देर पहले बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन जो है कश्मीर में टूट गया है इस पर और भी जो ताज़ा अपडेट ये है कि इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभात झा आए और उन्होंने कहा कि सरकार गिरी नहीं है कश्मीर में हमने गिराई है कारण उनका कहना था कि हम देश हित के मुद्दों पर किसी से भी समझौता नहीं कर सकते हैं देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये सरकार बनी थी पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी तभी इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि ये सरकार कितने दिन चलेगी क्योंकि दोनों ही पार्टियों की विचारधाराएं अलग हैं और अलग विचारधाराएँ कि दो पार्टियाँ जो गठबंधन करती हैं और सरकार बनाती हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है सरकार का लंबे समय तक चलना तो आज जो है सरकार गिरी और प्रभात झा ने कहा कि सरकार हमने गिराई है क्योंकि हमारा जो है देश हित के मुद्दे को लेकर के पीडीपी से तकरार चल रहा था तो हम देश हित के मुद्दों पर जो है किसी से समझौता नहीं कर सकते हैं इसलिए हमने समर्थन वापस लिया है और सरकार गिर गई है दूसरा जो मुद्दा आपने कहा ये भी एक बड़ी खबर है सुबह से ही लोगों के जुबान पे बनी हुई है जो मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल उन्होंने एक मतलब कहीं बोल रही थी और बोलते वक्त उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज तक कभी शादी ही नहीं की जहां वो बोल रही थी वहां लोगों के जैसे ही उन्होंने ये सेंटेंस कहा लोगों के दिमाग में खट से ये सवाल आया कि ऐसा कैसे बोल रही हैं लेकिन किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई सब लोग यही बोले कि जो वो बोल रही हैं उनको बोलने दिया जाए तो उन्होंने जो कहा जबकि ये जग जाहिर है पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो शादी की है उनकी पत्नी जसोदा बहन है हालांकि ये अलग बात है कि पीएम अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं लेकिन उनकी शादी हुई है ऐसे में राज्यपाल ने कैसे ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उसको झुटलाते हुए ये बयान दिया लोगों के सामने ये बात कही ये मतलब राज्यपाल महोदय ही बता सकती हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी के जो नेता हैं वो अपनी बात को कवर अप करना काफ़ी अच्छे से जानते हैं ये हमने देख ही लिया है राष्ट्र उपाध्यक्ष प्रभात झा का जो बयान है गठबंधन टूटने पर उनका कहना है कि ये गठबंधन टूटा नहीं है बल्कि हमने खुद तोड़ा है उसी के साथ आनंदीबेन पटेल की भी बात आपने सुन ली कि जो पी नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने शादी ही नहीं की है सच्चाई तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं अब बात करते हैं स्टूडेंट से जुड़ी एक अहम खबर पर अगर आपको देवी हलिया विश्वविद्यालय यानी कि इंदौर के डी में एडमिशन लेना है तो आपको एक एग्जाम देनी होती है जो है एंट्रेंस एग्जाम सीटी आपको देना होता है और उस एग्जाम को जब आप क्लियर करते हैं तो आपका एडमिशन होता है पर बात करें इंदौर की तो कुछ छात्राओं ने ये एग्जाम भी दिया और ये एग्जाम बाकायदा क्लियर भी किया पर फिर भी उनका एडमिशन नहीं हुआ क्या है पूरा मामला बात करेंगे हम यशस्वी से यशस्वी स्टूडेंट होने के नाते बहुत महत्वपूर्ण होता है कई सारी तैयारी करनी होती है और जब आप पास कर लेते हो एग्जाम उसके बाद भी एडमिशन ना हो तो फिर कितना बुरा उनको लगता है क्या है आपके पास जानकारी जी इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में आज कुछ छात्राएं अपनी समस्याएं लेके पहुंची उनका कहना था कि उन्होंने डीएवीवी की जो सीटी एग्जाम होती वो पास भी कर ली थी लेकिन फिर भी उनको एडमिशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं उन्होंने बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लेकिन जो कलेक्टर है उन्होंने डी के कुलपति नरेंद्र धाकड़ जी से बात की तो उनका कहना है कि फर्स्ट काउंसलिंग का छात्राओं ने फॉर्म नहीं भरा था जिस वजह से उनको दिक्कतें आ रही है तो अब उनका कहना है कि सेकंड काउंसलिंग में उन्हें मौका मिलेगा अगर कुछ सीट खाली बचती है तो ओके 
अगर कुछ सीट खाली बचती हैं तो उन छात्राओं को एडमिशन दिया जाएगा पर आप सोचिए अगर सीट खाली नहीं बची तो उन छात्राओं का एक साल वेस्ट भी जा सकता है अब बात करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू को लेकर बर्थडे चाहे आपका हो हमारा हो हर बर्थडे हर किसी का बर्थडे धूमधाम से मनाया जाता है पर अगर बात करें कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के बर्थडे को लेकर तो आज राहुल गांधी का हैप्पी वाला बर्थडे तो है ही और उनका बर्थडे पूरे देश में एक त्यौहार की तरह मन रहा है इंदौर में क्या तस्वीर कहती है उनके बर्थडे की बात करेंगे हम संदीप जी से संदीप जी बर्थडे स्पेशल होते हैं ऐसे में राहुल गांधी का बर्थडे कितना स्पेशल रहा इंदौर में जी हाँ राहुल गांधी के लिए ये जो बर्थडे है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ऐसा पहला मौका है जब बतौर कांग्रेस सुप्रीमो या बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी का बर्थडे मन रहा है और अपने नेता का बर्थडे हो और कांग्रेसी खुशियां ना मनाए ये ऐसा हो नहीं सकता तो इस मौके को कांग्रेस नेताओं ने एक अलग ही अंदाज में मनाने का सोचा और इंदौर में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता या शहर कांग्रेस कमेटी है जिसने अलग ही अंदाज में राहुल गांधी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया इंदौर में मधुमलन चौराहे पर रन फॉर राहुल गांधी का आयोजन किया गया जिसमें बड़े पैमाने पर कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं और इस आयोजन की खास बात यह रही कि इसमें कांग्रेस ने जो है महिलाओं और युवाओं को साथ में लिया खास तौर पर वे युवाओं जो बेरोजगार हैं तो कहीं ना कहीं चुनावी साल है और बेरोजगार युवाओं को साथ में लेना कहीं ना कहीं सियासी समीकरण को भी बताता है और दूसरे तौर पर देखा जाए तो इंदौर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ कहीं कई जगह पर शहर में जगह जगह पर आयोजन हुआ है कहीं पर बच्चों के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया जहां पर केक काटा गया और चॉकलेट्स बच्चों को वितरित की गई वहीं कहीं पर कांग्रेसी समर्थक लड्डू बांटते हुए नजर आए तो देश और प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग अंदाज में राहुल गांधी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया और कहीं ना कहीं दो जो कांग्रेस का मिशन दो है उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल की अगुवाई में एक नए अध्याय की शुरुआत करने की जगह तलाश रही है जो अब उनको राहुल गांधी के बदलते राजनीतिक तेवरों को देखते हुए नज़र आ रहा है तो ये बेहतर मौका था खुशियां मनाने का जो कि देखने को मिला है बिल्कुल इंदौर में भी राहुल गांधी का जन्मदिन एक त्यौहार की तरह मनाया गया और चुनावी साल था तो इसमें राहुल गांधी का जन्मदिन बनना तो लाजमी था ऐसे में ये एक तरीके से लोगों को चुनाव से जोड़ता हुआ लोगों को कांग्रेस से जोड़ता हुआ मुद्दा भी देखा गया क्योंकि रन फॉर राहुल गांधी जिसमें तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और शहरवासी जो है वो पहुँचे थे और उन्होंने दौड़ भी लगाई थी ये दौड़ चुनाव की है या ये दौड़ राहुल गांधी के जन्मदिन को लेकर है ये तो राहुल गांधी के कार्यकर्ता ही जानते हैं अब बात करते हैं हम वो खबर की जो जनता से जुड़ी हुई है खबर है हमारे भारत देश का वो नेगेटिव फैक्टर जिससे आप भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं सबसे पहले आसाराम बापू उसके बाद में राम रहीम और अब आ जाते हैं उसी फहरिस्त में दाती महाराज जी हाँ ये सब एक ही बात के आरोपों में घिरे हुए हैं और वो है महिलाओं के साथ यौन शोषण महिलाओं के साथ दुष्कर्म राह अब जो दाती महाराज हैं उन पर दो साल पहले आरोप लगाया गया था कि पच्चीस साल की युवती के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया था उसी के साथ में अपने चेलों के साथ में मिलकर उन्होंने युवतियों के साथ में गैंग रेप किया था पूरी जानकारी के लिए बात करेंगे हम युवराज से युवराज अगर जो धर्म का पाठ पढ़ाने वाले धर्माचार्य धर्मगुरु ही अगर ऐसा करेंगे तो जनता किसके पास जाएगी जी हाँ निश्चित तौर पे दिव्या मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से सबसे बड़ी खबर आ रही है जो दाती महाराज हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है दिल्ली के चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में अभी ये कुछ ही घंटे पहले ये सरेंडर की प्रक्रिया हुई है और आपको बता दूं कि दाती महाराज पर ये आरोप लगा थे कि उन्होंने एक पच्चीस वर्षीय युवती के साथ न सिर्फ रेप किया है बल्कि अपनी चेलों के साथ मिलकर गैंग रेप भी किया है ये काफ़ी संगीन आरोप था और इस आरोप के बाद से ही दाती महाराज फरार चल रहे थे और जो दिल्ली पुलिस ने उनको कल तक पेश होने का अल्टीमेटम दिया था और जिसके चलते वो ए ठीक एक दिन पहले आज उन्होंने सरेंडर कर दिया है सबसे पहले आपको बता दूं कि जो 25 वर्षीय युवती है ये उसी आश्रम में रहती थी जो कि दाती महाराज का आश्रम है और उसने आरोप लगाया कि ठीक दो साल पहले उसके साथ ये दुष्कर्म किया गया था परंतु जान की डर की वजह से वो इस बात का खुलासा नहीं कर पाई थी 
जिसके चलते ठीक दो साल बाद इस चीज़ का खुलासा हुआ है और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि दाती महाराज जो है ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है देश का बहुत बड़ा नाम है दिल्ली में इनका कई हेक्टरों तक फैला हुआ आश्रम है और ना सिर्फ दिल्ली बल्कि राजस्थान के पाली ज़िले में भी इनका बहुत बड़ा आश्रम है और आपको बता दूँ कि इनका जो शनिधाम मंदिर है वो दिल्ली में स्थित है और इसमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति लगी है शनि महाराज की और आपको ये भी बता दूँ कि कई लाखों लीटर्स इस मूर्तियों पर रोज तेल चढ़ा करता था और अब दाती महाराज पर यह भी आरोप लग रहा है कि जो चढ़ावे का तेल है उसका भी व्यापारीकरण किया जाता था और आपको ये भी बता दूं सबसे बड़ी बात कि जो दाती महाराज है उनके आगे कई नेता से लेकर अभिनेता नतमस्तक हुआ करते थे उनका कभी प्रा, काफ़ी प्रभाव था उनका आ, ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में बल्कि राजनीतिक में भी और बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जो जो युवती आरोप लगा रही है वो क्या वाकई में उन आरोपों में सच्चाई है बहरहाल ये संशय की स्थिति है और आपको ये भी बता दूं कि ठीक एक दिन पहले दाती महाराज का जो पाली स्थित आश्रम है वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी ऐसा बताते हैं कि उस आश्रम में तकरीबन 700 लड़कियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर हॉस्टल खाने का खर्चा दाती महाराज ही उठाते थे और उस आश्रम में तकरीबन 700 लड़कियां रहती थी परंतु जब दिल्ली पुलिस ने वहां पर छापामार कार्रवाई की तो तकरीबन 600 लड़कियां वहां पर नहीं मिली मात्र सौ लड़कियाँ ही मिली तो अब ये संशय की स्थिति है कि जो छः सौ हैं उनको दाती महाराज ने गायब करवाया है या तो फिर गर्मियों की छुट्टियों की वजह से वो खुद अपने घर गई है बहरहाल अब ये जांच का विषय है आ, क्योंकि यदि लड़कियां ज़्यादा तादाद में मिलती तो ऐसी भी कयास लगाई जा रही थी कि कई और भांडाफोड़ भी हो सकता था कई सारी अनसुलझी गुत्थियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं संशय की स्थिति भी यहाँ पर है और जो आरोप लगाए गए हैं दाती महाराज पर उनमें कितनी सच्चाई है ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा पर यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में जो एक के बाद एक इस तरीके के नाम हमारे सामने आ रहे हैं जेल के सलाखों के पीछे तो वो पहुँच रहे हैं पर एक पहुँचता है और दूसरा नाम जो है वो तैयार रहता है जनता के सामने आने के लिए तो अब ये समझना होगा कि क्या वाकई में इस तरीके के धर्म की जरूरत है जिस पर बहुत ज्यादा प्रचलित जो गुरु हैं पतंजलि के वो मालिक भी हैं उन्होंने भी ये बात कही है बाबा रामदेव ने ये बात कही है कि इस तरीके का जो काम काम करता है उनको फांसी पर लटका देना चाहिए अब कितनी सच्चाई इस बात में होती है और किस तरीके की सजा अगर ये आरोप सिद्ध निकलते हैं तो किस तरीके की सजा उनको मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा आगे भी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए एम न्यूज़ अरुण यादव के साथ दिव्या विजयवर्गिया एम न्यूज़